Hello friends, welcome to the class. We are going to talk standard 9 physics. Forces in liquids in the part of Let us assess questions. First question. The weight of a piece of stone in air is 120 Newton. And its weight in water is 100 Newton. Calculate the, calculate the buoyancy experienced by the stone. Okay, so air load is shown in the weight in the bar and the one twenty ananda and the tender well, the tiller than the weight in the hundred ana. Apo, other than the buoyancy in the ananda, the load is your chicken. The buoyancy in the barnal in the buoyancy in the barnal is ana when a body is immersed completely or partially in a fluid. The fluid exerts an upward force on the body. This force is known as buoyancy. This ship is a ship. That is why the ship is a glass. This ship is a force. 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 This force. a force. This Okay. A question to go there, then the concept would be Mansilla Kitara made it on and explain you another. In the Amkuno Kampo and sing in another calculate you another. About weight of a piece of stone in air, Ethriana 120, weight in water 100. Boy and sing in another calculate here, yeah, is stone in a lingle either body calum adinde air lilla weight, that is the normal weight. Normal weight is 120. That is why we have water lilla weight. Then we have 120 minus 100 is equal to 20. And we have buoyancy. Buoyancy is equal to weight of stone in air minus weight in water. 120N minus 100 is equal to 20. If you have a water, you can do this. This is the This is buoyancy. This is the force exerted. This is buoyancy. This is the force exerted. 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 This a body which floated in water sank when put in kerosene. Why did it happen? Number put a ship or a paper boat in the Giron Dakita, number Vella Tilito. Okay. Other Vella Tilita Pata in the Mughal load a float to the Uriginadano, Pakshendana, other number kerosene, Mana nail it up all a particular paper boat on Angilla, a lingilla in a cardboard under a boat on Angilla boat to Mungipoi. In the one dangling in a summer which is the Nana Chodik another. No can of cancer. Example no cup. The condo, the well, the Nemogolo, a ship of a ship boarding at a canachina. The lay other density and the density Kerosin and Namkujarika. Namla Ade body, if we are iron block or in the England Namla, kerosin lit to other kerosin lit the art of the Buanachi in the Karnam and Dana kerosin de density in the Barana. Ah, it is other than a density in a column, Korovana, Padamulamana, Namla in the particular body ano, other litter the pion block and angle, iron block it tangular, iron block a tar in the bona. Okay, Mansilla, iron block in a density in the barana, kerosine density column, cooled the lana, other gunda, tar in the bona, in a pion block, and number well latilana to the angular, iron block in a density in the barana, the well latin density column, Korova, Irikim, other garna, our iron block of well latilude. A body floated on water as it had less density than that of water. Well, at the column density corrobai the garnama body floated. But because of the low density of kerosene, kerosene density corrobada number no, and high density of that body, kerosene compare in our body to density cooled the Rwana. Our density cooled the Nan Sergeyana, our Sadam kerosene lake, Mungi Poikundirikim. The body sank in kerosene. Kerosene cannot exert more buoyancy when compared with water. Well, let's compare it kerosene. Exert the ambatina, could come at the buoyancy. Our force in the parana, the well, let's compare it with the coravana. Now, we can see the one. 
ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിക്വിഡും ആയിക്കോട്ടെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും ആ അതിൽ ഇടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിടുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി എന്തെങ്കിലും ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു സാധനം ലിക്വിഡിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എയിൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് എയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വുഡൻ ബ്ലോക്കോ എന്തേ ഇട്ടപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി നിന്നു ഇനി ലിക്വിഡ് ബീൽ ഇട്ടപ്പോൾ എന്താണ് അതേ സാധനം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളമാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കെറോസിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിപ്പോൾ അയൺ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് മനസ്സിലായോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യൂ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിനോമിനയാണ് ഇതിലെന്താണ് ഇതിലിപ്പോൾ കെറോസിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള കെറോസിൻ ഉണ്ടല്ലോ കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുമാണ് കെറോസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ മുങ്ങിപ്പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇതിലെന്താണ് ഈ ബ്ലോക്ക് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമ്പയർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോയൻസി ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുരുത്വാകർഷണം ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമാണ് ഓരോ സാധനത്തിനും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ബോയൻസിയും എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് എയിലും ലിക്വിഡ് ബിയിലും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് എ ബോയൻസി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ബി ബോയൻസി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രഷർ അല്ല ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് അതിന്റെ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വലിക്കുക അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇതാ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ താഴെ വന്ന് കിടുന്നതിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ ബോയൻസി ആണ് കൂടുതൽ ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തതിൽ എന്താ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ്
ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം ഏതിലാണ് ബ്ലോക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ലിക്വിഡ് എയിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് ലിക്വിഡ് എയുടെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദ ബോഡി ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ലിക്വിഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആ ഒരു ബോഡി മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് എയുടെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം A body of weight 1000 newton sinks in water the weight of the liquid overflowed is 250 n what will be the weight of body in water endha avada parannathulladu oru body oru body de weight 1000 newton aanu aanu idilengile aa oru idile ithrayum vella undu adu nammala aa product idile ittodu koodi aa vella വെള്ളത്തിലെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഓവർ ഫ്ലൂഡ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ നമ്മളൊരു കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ച് വെള്ളം തുളുമ്പി പുറത്ത് പോവും അല്ലേ തുളുമ്പി പുറത്ത് പോവും ആ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ വെള്ളത്തിലെ വെയിറ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളത് ഇട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി അതിലിട്ടപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള വെള്ളം പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ബോഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബോഡി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എയറുള്ള വെയിറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് അപ്പം എത്രയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റായ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എൻ കിട്ടി അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എൻ എ ബോഡി ഓഫ് സെയിം വെയിറ്റ് എസ് എബോ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതേ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ള ഒരു ബോഡി നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതെന്താണ് ഇത് മുങ്ങി പോകുന്നില്ല അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലാണോ നിങ്ങളിട്ടത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലെ വെയിറ്റ് എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ അതിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും വെള്ളമായിരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിൽ അതിനിരിക്കാനുള്ള ഇടം വേണ്ടേ വേണമല്ലോ വെള്ളത്തിൽ അതിനിരിക്കാൻ എത്ര ഇടം വേണം ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് അതായത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ബോഡി അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണോ ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എത്രയാണോ ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് അതായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് യു ട്യൂബ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് അനദർ എൻഡ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു യു ട്യൂബിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിൻ്റെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് മറ്റേ എൻഡിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വെൻ ദ ഫോസ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ലിക്വിഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് എൻഡ്
ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എ വൺ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ എത്രയാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എഫ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു ഇനി എഫ് വൺ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് എഫ് ടു ഇൻ ടു എ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു എഫ് ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റൈറ്റ് ഔൺ ദ റീസൺ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള റീസൺ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ചോക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ നമ്മൾ ചോക്ക് മുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ മുഴുവൻ ആ ചോക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇതാണ് വരുന്നത് ദിസ് ഫിനോമിന ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചോക്ക് ആ ഇങ്ക് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ദ ഇങ്ക് റൈസസ് അപ്പ് ഇൻ ദ ക്യാപ്പിലറീസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ആ ചോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ അധികം ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണ് സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആ സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സ്ട്രോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ ജ്യൂസ് കയറി വായിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സ്ട്രോയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ജ്യൂസ് കയറുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷനെ നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും മൈനൂട്ട് മൈനൂട്ടായിട്ട് കുറേ അധികം ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് ആ ക്യാപ്പിലറീസ് ഒരു സ്ട്രോ പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇങ്ക് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോക്കിലേക്ക് ആ നിറം കയറുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള വെയർപ്പൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ പോസ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിച്ച് ആക്സസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂൻ്റെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേർപ്പ് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വേർപ്പൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അതൊരു ട്യൂബ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ആ വേർപ്പ് ആ വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഗീവ് ദ റീസൺ രണ്ട് ഈ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ റൈസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡിൻ്റെ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈനൂട്ട് ഹോൾ ഈസ് ക്യാപ്പിലറി ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ റൈസോ അതിൻ്റെ പൊങ്ങലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴലോനോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂബിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ നമുക്ക് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വെള്ളം ചെറുതായി ഒന്ന് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നിന് സേഫ്റ്റി പിന്നെ അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത്തിരി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഗർ എ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ എയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ലെവലിനേക്കാളും താഴ്ന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിൽ
കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സെയിം ടൈം ഒരേ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ മെർക്കുറിയുടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്യൂബിൽ റൈസ് ചെയ്യാണ്ട് അതൊരു ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കാണിച്ച് മറ്റേ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം എ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹാസ് ബിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് മാക്സിമം ത്രീ തൗസൻഡ് കെ ജി വെയ്റ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ലിഫ്റ്റഡ് ഈസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ Calculate the maximum pressure experienced on small on the small piston. Okay, hydraulic principle uh, apply to this. ജെസിബി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിങ്ങനെ പൊക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം കിലോ വരെ വെയിറ്റ് അതിന് പൊക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ പിസ്റ്റൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ കാറാണ് കാറിനാണ് നമ്മൾ പൊക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കാറ് വെക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു യു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വീതി കുറവും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീതി കൂടുതലും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാറാണെങ്കിൽ കാറ് അത് നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ അറ്റത്തേക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇരുന്നൂറായിട്ടാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി പ്രഷർ എന്താണ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏരിയ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പോ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ലെസ്സണിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി 